曜日、はい、高田ジュリー文雄です。はい、<笑>ジュリーのおかげだもん、沢田健次郎、ねはいはい。いいでしょジュリー、はい、何、はいはいはい。同じ誕生日ですもんね。ね誕生日一緒ですよ。はい、えー、後期高齢者になりました、お互いに、はい。<笑>高田ジュリー文雄ですよ。<笑>はい、何か、はい。何か。いや、別に何も。なんか圧がかかりました。何も。<笑>え、今何も。こう風通しいいですよね、うちは。はい。ガラスも。はい。風通しいです。はい。はい。松村東山。はい。違う。違う。それは違うと全然。違うですか。全然違う。松村かなと思う。違うよ。俺はじゃあ沢田健二ジュリーだ。そっちだもん。はい。そっちサイドだもん。はい。そっちサイドってなんだよ。はい。じゃあ松村国のとう。はい。じゃあって。じゃあって。磯山さやかです。いやいやいや。でもあの会見ずっとやってたけどさ。はい。途中さ、あのジュリーさんはさ、一回セクターってトイレ行ったんだよ。そう。行きましたね、俺4時間ずっと見てたんだよ、はい、あの男連中すごいな、はい、あれ頻尿じゃないのね,そうですね1回も立ってないんだよトイレですか、ね、4時間半だよそうなんですね立つよ俺なんか1時間もって言ってもトイレあそう本番前から立って30分おきいきますだろ、はい、俺それだけに関してよく行きます<笑>今左手でお茶,お茶飲んでるから持ってるから今、はいはい、1時間半行ってるねだから青木社会見出らんないよお前4時間半なんて出れないですなあ、はい、まあお前に聞くこともないけどさ、ど何一つないけど、はいはいはい、問いたいこともないけど、はいはい、何一つ。東山さん、年一つ、僕の上なんですよね。えだから、えー、ちょっと年は年代近いなと思ってさ。あ、世代的にね。世代的には。にね。少年隊ですからね。ジュリーさんもそうでしょジュリーさんは、あの、金八先生の第一期、落合晴美さんだから。同い年でしょあの、三つ上ですね。落合晴美さんは。同い年って書いてあったよ。東山さんと同い年ぐらいじゃないですかね。はいはいはい。そうですね。じゃあ僕のちょっと上ぐらいですね。ジュリー、藤森さんですね。はいはいはい。藤島。あ、藤島さんか。うん。ジュリー藤島さんですよ。みんなわかんないで喋ってるからな、もう。本当ですよ。まあでも。忖度考えたほうがいい。忖度しまそれ、なん台風はどうなの台風13号がね、ま、関東へということなんですけれども。だって今、白、一之助君、だって、北海道行くって言ったら、旭川行くんですよね。大丈夫かなうん。旭川は大丈夫だと思いますけど、このね、東京から、飛べるかどうかというね、ところでございますけれどもね。関東はこれから向かってるって感じなのかな、はいはい。聞いてみますか、ちょっと。そうですね、台風十三号について、はい、日本気象協会の青山明子さんにお話を伺います。はいはい、よろしくお願いします。いますはい、お伝えいたします。はい、すまえ台風十三号は午前九時現在、お前崎市の南南西およそ百九十キロにあって。ゆっくりとした速さで北に進んでいます。朝に比べると、だんだん動きが遅くなっているような状況で。午後九時には、お前崎付近、静岡県内に上陸。する可能性が高くなっていますその後今夜は東海から関東甲信を北上して明日には熱帯低気圧に変わる予想ですで今回のこの台風の特徴としては中心よりも北東側で雨や風が強まっているということです。関東南部で言いますと、千葉県内で午前10時頃から線状降水帯が発生して、同じような場所で発達した雨雲がかかり続けています。勝浦市付近や鴨川市付近などで、1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が発表されました。ただ、この千葉県南部の大雨のエリア、だんだんと北へと移ってきています。そしてこの後の雨の予想ですが関東南部では夕方にかけて関東北部では夜にかけて非常に激しい雨や猛烈な雨の降るところがありそうですそして予想される24時間降水量は明日正午までの多いところで関東北部では200ミリ関東南部では250ミリ、特に線状降水帯が発生する場合は、局地的にさらに雨の量が増える恐れがあります。そして現在、千葉県内の桜川など、氾濫危険水位を超えている川もあります。また、冠水しているところもあって、夜にかけては土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒をお願いします。また、この後今日最大瞬間風速は35メートルの予想。何かに捕まらないと立っていられないくらいの風が吹いて、雨足が強まるところでは横殴りの雨となりそうです。車の運転、また交通機関に影響が出る恐れがありますので、最新の情報を確認してください。また波の高さはうねりを伴って5メートル、しけの状態続きそうです。海には絶対に近づかないようにしてください。そしてこの都心なんかでは雨の、えー、雨雲ですね、少しばらけてはきているんですが、また急に雨足が強まることもありますので、最新の情報を確認して安全な場所でお過ごしください。
。はい、日本気象協会の青山さん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうもすみませんでした。はい、引き続きね、うん、十分警戒していただきたいです。はい、また情報が入り次第、日本放送ではお伝えしていきます。本当だね、いろいろ大変だな、うん、本当に。そうですね。一応我々の業界で三大会見と言われてるからね。はい、はい。もう吉本の会長、会長の会見だろ。はいはい、ありましたね。はい。で、日大の林真理子理事長。はい、はい、はい。はいはい、それでジャニーズ会見。はい、はい、はい。三大会見で試験に出るからね、これ。そうですね。そうそう。三大会見、昨日が一番聞き応えがあったね。はいはい、そうですね。三大会見の中では。この数年で立て続けに会見ですね。うん、会見会見ありますね。ビッグボーターもあったしな。ビッグボーターありましたね。会見ブームだな。金重さんが。はい。金重さん。金重モーターズ。はいはい。話知ってんだよそうやって。<笑>はい。地元一緒なんで。はい。一応あれ独立の時はしなかったっけ会見。はい、<笑>しなかったですね。こっそりでしたね。ひっそりと。ひっそりと。はい、あれ一切あれカメラ弱かった？はいあのよ。<笑>来なかったです。来なかったよね。ええ、取材も来なかったですね。来なかった、あ、だ、誰一人。それとやらせていただきました。うん、俺だけで言わなかったもんね。あ、そうですね。ビバリーで発表させていただきまして。まっちゃんには最後まで言わなかったという。そういうことだね。はい、<笑><笑>いや、生、しかし、生ライブですごかったですね。ライブだね。やっぱりね、四時間半やってたもん。はい。昨日、おとついかな、あれ、俺。よし行くと言ったんだよ。はい。あそこ、あそこの、ラインキューブでやって、シャレたところでやってんだよ。はいはいはい、もうさ、中夜でさ、はい、笑っちゃうんだよさ。はい、俺好きだからさ、はい、歌も喋る面白いね。はい。軽くったらないことしか言わないんだよ。<笑>もう歌になるといいんだけどさ、もう喋るのと、本当にあの人くだらないな。<笑>そうなんです。本当にく,くだらないんだよ。あれ先生、夜行ったんですか夜の部、うん。ちゃんとやられてました。だから夜だと手抜きするみたいな疲れちゃうから、やってましたよね。ちゃんとやられてました。昼はね、あの、ケツがあるからね。はい、あのちょっと<笑>割とな、はしょっちゃった歌も曲数もな、昼は、夜はな、ずっと歌うから俺、10時半、11時くらいまでいいやろ、おめでとう。ドカンって受けても、それだけでさ、いい加減なんで、もう鉄板でさ、行くたんびに同じ話すんだけど、絶対受けるのかってさ、あの、ヨシさんが青森帰って、まだばあちゃん、お母ちゃんが元気なこと、お母ちゃんな、これスパゲッティというのはな、いろんな、そんな、なミートソースとかそんなばっかりじゃダメなんだよ。こういうあの、なんだ、カルボ、カルボナーラってのあるから、こうやって作るんだよ、母ちゃんは。覚えたかこれカルボナーラだからな、覚えてみんなに振る舞ってやれ、村中の見ないな、つって。帰って、うん、それで半年後にさ、よしぐぞ、帰って、青や、はい、青森帰って、はい、母ちゃん、あれ、はい、あれ、スパゲティの作り方、どうだったっいやー、ありがたいよ。まあ、本当に人気があってね、みんなが美味しい、美味しいって言ってくれるんで、村中のみんなが私は作るとね、本当にいいね、あのボラギノール。<笑><笑>ボラギノールはケツから食べるんだろ。<笑>いつから食べんだぞって。すごいな。確かにね。ボラギノールも知れな。美味しかったボラギノール。そうですね。すごいだろ。これ鉄板なんて。そうじゃね。毎回受けるんで。素人受けるんでこれ。最高ですね。客席がじいさばあさん多いから。はいはい。俺世代だからみんな七十以上だから。受けるんだよもうさ。もう未来のない客席だからさ。ロケット団の客席と似てんだよ。ロケット団と似てるんだよもうさ。もうこのドアこれ全員がさなんか年内に目に向かえるなっていう人ばかりなんだよ。全員。ねえ、ねえ、ねえ、なってるでしょ、はいはい。で、さっその母ちゃんにな、俺がセリフ番組にな、はい、母ちゃん、聞いたことがあるんだよ、俺。俺やる、九人兄弟だっつうんだよ。うそうなんだよ、はい。で、一人ちょっと死産もしちゃったから、はい、本当は十人産んでるっつうんだよ。お母ちゃんはな。はい、で、母ちゃん、こう思い出して、母ちゃん十人も子供産んで、ね<笑>。母ちゃん、人生、女の人生、どんな人生だったって、俺は母ちゃんに聞いたんだよ。はい、だ母ちゃんがしみじみとな、うん、パンツ履く暇もなかったって。<笑><笑>どんな女の人生だった<笑>あいつは吐く暇もなかった人生だった。<笑>なんとなくね、子供が多いから、ね。産んで、作っちゃう、産んだから。わかりますけどね。産んじゃう、10人産んでるから。はいはいはい。パンツ吐く暇もなかった人生だった。どんな人生だった<笑>すごいな、ほのぼろとするな。<笑>このトークがね、いい,すねい,いのよ。すごい好きで、ついちゃうんだよ、俺、ビリ。聞きたくなりますね。やっぱ十人そうですよね。十、ね、人パンツで引く。百人はないよ。十人よね。昔はだけ多かったからね。多かったですよね。え特に吉田七十ぐらいでしょ。俺ちょっと若いぐらいだけど、はい、その前っていうのは戦前に産んでるわけだからね。梅を増やすの時代だから、はいはいはいはい、あの頃はもうお国のあれでさ、どんどん梅梅だからね,、はい、ね。変な話、人数増やそう。うちの人も六人でしたね。はい、だから昔の人は多いんだよね。多いですよね。先生も七人ぐらいだよ。うちはうちは五人五人。五人あ正式にはな。はいはい。正式ってなんだよ。それで要するに、要するに、親父いるんじゃないか。なんか戦国武将みたいなことを言う。<笑>うちの英国部署みたいじゃないですか、先生。よそですか、言うてます。俺んちは、本宅は5人だよ。末っ子。末っ子な。はい、そうなんだ。だ昔はみんなそうだよ。そうだ坂本九ちゃんって9番目だから。9番目ですよね。ね。走る気
芸能界入るよな、ねうん、いとこが多いイメージでしただから、ね、私,私たちの代はいとこが多いっていう,うい,だろいっぱい産むから、はい、そうそうそう,そう,そう,そう,そう親戚集まるとすごいんだよなそうそうそうお年玉もらい放題したああもらったんだすっごい来ますもんね<笑>親戚がいっぱい嬉しいじゃないの、うん、今,今あげてないだろう<笑>誰一人あげてくれないだろ子供がいないですもん子供がいないですもん自分が一人だからな自分が一人だからそういうことでございましてですね、はい、あ白山さん来週生でやるんだよ、はい、結構メールをいっぱい来て心配してねあの白山先生がいよいにオールナイトリポンに一日だけ降臨しますよと来週水曜日お笑いラジオスターのちょっと不安なので,で、ね、やっぱ三十分ぐらい過ぎてからやっぱ高橋先生がちゃんとね立ち会った方がいいと思います。<笑>何言うか分かんない、みんなそれだよ、何言うか分かんない、1時間、2時間だからね、<笑>そうですね2時間か、そっか、そ生だから、そうですね、あいつ、普段の自分の番組、30分番組、6回取り直してんだからね、納得いかないっつってね、フリートーク6回取り直すんだよね、あいつ、スタッフさんが大変ですね、そうなると、笑う方もそうですよね、講談講談は伝統芸だから、そういうもんじゃなきゃもうさらわないとみたいな、できっちりとしたフリートークを続けるから、生放送ですもんね、これ、俺らとそうだよ、生だよね、そうだよ。楽しみだなワクワクちょっとプレッシャーかけに行こうかな俺も、はいはい、ぜひぜひ足しちゃおうかな、はい、やっぱな、はい、不安だもんなちょっと、ね、そうですよね返す語らずこっち嫌いちゃうからさ<笑><笑>あいつの前だこっち嫌いちゃうからさ立ち会ってないと危ないの<笑>気をつけないと<笑>危ないみんなバタバタしてもう一回国旗だと思ったらもうバッタバッタとな公爵みたいにさ十人切りとかやるからな白山十人切りとかさ時代劇のタイトルじゃないんだからそれじゃあそろそろ前にご当地ソングの女王水森かおりさんが生登場はい高田文夫と松村邦夫と佐山さやかのラジオビバリーヒルズ来週水曜日だから前半の方はなんかねあのバカリズムとかでねなんかみんなお笑いの人がやるらしいでね,でね、はい、で水曜日白山が登場というわけでございますさいそして今日はこの後12時台に水森かおりさんをゲストにお迎えします、はいいいね、お楽しみにはい、はい、そんなこんなでじゃあ今日も1時まで生放送うちの減らないやつこの時間は白鶴酒造がお送りしますスッと飲める軽快な口当たりとさらに旨味豊かに膨らむ味わいそれが白鶴丸いい笑顔に丸白鶴丸飲酒は二十歳になってから日本放送が FM でも聞けるって知ってますか周波数は FM93 メガヘルツ。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方へ、最大1300万円の賠償金、もう受け取りましたか1958年から1971年の間に工場で働いた方、出入りした方、運搬した方は救済の可能性があります。対象はアスベストの製造工場のみならず、医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の工場などいろいろ、遺族の方も救済の対象です。大体の職歴と病状がわかれば、いくらもらえるのか無料で確認できます。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送ラジオビバリーヒルズ。さあ、それじゃあメールとファックスね。はい、今日のテーマは、最近便利になったなと思うことです。今国会でも議論されているのが、チャット GPT の活用について、人工知能の生,生 AI が対話形式で、ね、AI が検索してくれるということなんですが。我々いらなくなっちゃう。はい、はい。はい、今日はですね、あなたが昭和の時代と比べると便利になったなと思うことを教えてください。昭和と比べるとはい。うんえ今日番組にいただいたすべてのメールの中から3名様に、公文社から発売された、もしチャット GPT が文豪や〇〇としてカップ焼きそばの作り方などを書いたら、という本をプレゼントします。うん、そうそうそう。これ話題になってんだ、はい、これ。そうなんです。もしも紫式部がマッチングアプリのプロフィールを書いたらとか、とかうん、もしも夏目漱石が我が輩はキャバ嬢であるという本を書いたらなど、<笑>無茶ぶりをチャット GPT に無茶ぶりしてですね。チャット GPT が作ってくれるんですかはい、文章を作ってくれる。で、どんな文章ができるのかという色
ろんな設定を楽しめるね、一冊となっております。なんか変、変な時代だね、すごいね。変な時代ではないですけどもね。置いてかれちゃったよ、どうか、はいうん。そして今日のゲスト、水森かおりさんへの質問やメッセージもお待ちしております。受付メールアドレスは、ヒルズアットマーク 1242.com。ファックス番号は零五七零零二の一二四二です。えいつものようにですね週刊 IQ クイズへの自動エントリーとなります。はい、はい、クイズのお誘いがスタッフからもありません、うん、ありかもしれませんが嫌な場合はですね、うん、松村と会話 NG とお書きください。次のこれ書けばいいのね。はい、うん、これを書いていただければ出,、ね、出ます。松村と会話 NG。会話 NG はい、はいはい、よろしくお願いいたします。いいね、お待ちしております。<笑>クイズ NG でいいんじゃない？<笑>ああ、会社の移転による。社内欄環境の構築業務に追われて私本来のコア業務である社長にごまをスリスリする時間が取れない社内欄のことなら一からご相談ください NTT 東日本カバライキンの確認は0120101010中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせですあなたがお使いのそのクレジットカードお支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずは、あなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。お電話は、0120-1010-1010-1010。0120-1010-1010-1010-1010. 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ふみおのちょっといい話。この時間は、コーリッチ続々、オープンハウスがお送りします。全然足りない。何がもっと、もっとあるでしょだから何が土地、あるでしょオープンハウスは、マンション事業用地の買取強化中。50坪からご相談ください。お電話は、0120-418-021 まで。吉田義雄さん、今年は阪神の優勝間違いないのでは？八十五年に二十一年ぶりのリーグ優勝、そして初めての日本一になった時の監督をみんな忘れてるかな？覚えてるかな？<笑>おいや覚えてるでよ。<笑>さあ今日はこの後にすいません。次の話。防災に関する情報です。先週金曜日九月一日は防災の日ということで、はい、それに合わせて災害についての知識を深めいざという時の備えを充実させようと防災週間も設けられています、はい、今日は台風十三号も関東に接近中で,で、ねうん、災害が発生する危険性が高まっている地域もあると思います、うんうんうん、今のうちにですね停電に備えて懐中電灯やラジオの電池など確認してください、はい、そして自分がいる地域が安全かどうかハザードマップで確認することもおすすめしますああ、うん、このハザードマップとは災害の被害予測図で、えー、地震だけではなく洪水や高潮、津波、土砂災害、火山など災害の種別ごとに存在しインターネットなどではそれぞれの地図と重ね合わせて確認できるようになっています。うんうん洪水に関する注意報や警報が出たときに、自分がいる場所がどのぐらい危険なのか、ねうん、あるいは安全なのか知っておくだけで、事前に、ね、対処が可能になりますよね。あとはですね、避難場所や避難経路に関する情報も入手できますから、お住まいの自治体のハザードマップ、ぜひ検索してみてください。えまた避難所に避難をしたくてもペットがいるからとためらう方もね多いと思いますそう,、ね、そうですね避難してきた、はい、避難してきましたそうなんですよ、うん、え少子化少子化が進む日本では、うん、子どもの数よりも多くのペットを飼われていますえ同行避難をするときは避難所での他の方の迷惑にならないようにう、ねうね、さらに飼い主と離れた場所で管理されるケースもね子どもの数よりも多いんだ多いと言われてるんですよねそうなんだ犬が多いですねはい特にですけどペットが NG というあの避難場所もありますのでぜひです、ねね、あのさらにこの避難されるときにドッグフードやペットシーツなどです、ね、避難グッズも、ね、ぜひ含めてペット用も、はい、用意していただければなと思っております、はい、ちょっと消費期限とか賞味期限が長い、ね、缶詰とかも売ってますのでペット用のそうそう、はい、ぜひね抹茶なんて一人もなんだか余計ちゃんとな、はい、いろんな備えとかだめだ,だけいっぱい入ってます、ね、缶詰だけな、はい、そうそう大事です缶,缶切れある缶切れあ缶切れこれだこれだはい今日買ってください、はい、ぜひラジオを聞きのあなたも日頃から備えをしていただければなと思います<笑>あ,あ,あなかった先生
どこでも開けられないんだよ、うん、あ今でもこう開けるやつかそういうやつだったらいいよパッパッとね、はいはい、品の現金問屋佐藤選手現在1位を走っています世界記録更新も見えてきた更新するんだどんどん差を広げる更新するんださらに加速ラストスパートを更新するんだ記録更新なるかおーっとコースを外れコンビニに駆け込んだいらっしゃいませ自賠責の更新お願いします自賠責の更新はコンビニなどでも可能です。国土交通省。自賠責更新アルバム、あの頃の青春を歌う、発売いたしました。ジャンルを超えて、吉幾三が16曲入っています。あの頃の青春を歌う、女歌人。ぜひ、聴いて思い出してください。中川家のレイジです。強しです。今日の中川家ザラジオショーゲストは吉本新喜劇の石田康さん。ナイトスクープの探偵としてもおなじみ。はい、探偵業の話も聞いてみたいですね。自宅で僕の居場所がありません。探偵さん、調べてもらえませんか。話、放送は今日午後1時から。ここで千葉工業銀行がお送りする産経新聞ニュースです。ニュースデスクの森田さんお願いしますはいお伝えします台風です台風十三号は静岡県御前崎市の南南西をゆっくりした速さで北に進んでいて午後には東日本にかなり接近し上陸する見込みです気象庁は今日東京都の伊豆諸島南部と千葉県で線状降水帯が発生したと発表しましたまた気象庁はレーダーによる解析の結果、千葉県内の鴨川市付近や南房総市付近、勝浦市付近、いすみ市付近などで1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられると発表しました。気象庁は記録的短時間大雨情報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。関東甲信はこれから夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒を呼びかけています。日本放送は台風などの情報をいち早くお届けするために東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県と災害時における相互協力に関する協定を結んでいます。このうち千葉県の情報です。千葉県の防災対策課によりますと、現時点で千葉県内への被害の報告は入っていません。一方、鴨川市では猛烈な雨の影響で、市内を流れるソロ川が氾濫危険水位を超えました。防災無線で注意を呼びかけています。避難所は鴨川市のほか、市原市、八幡市、いすみ市、南房総市、富里市、大網白里市などに開設されています。一方、東京都の情報です。東京都は水防本部を設置し、台風への対応を随時行っていますが、今のところ被害の報告はありません。現在、東京23区西部と神奈川県東部の一部地域、それから千葉県全域に大雨洪水警報が、埼玉県のほぼ全域や茨城県全域、伊豆諸島などに大雨警報が発表されています。交通機関の影響です。JR 東日本によりますと、JR 総武本線は、桜と松木市の間で運転を見合わせているほか、内房線の君津と阿波鴨川の間、外房線の蘇我と阿波鴨川の間、久留里線の前線、青梅線の青梅と奥多摩の間、八甲線の駒川と寄居の間で運転を見合わせています。また成田線も先ほど成田と安治木の間で運転を見合わせています。その他伊豆急行線、小湊鉄道線、伊豆見鉄道線も台風の影響で運転を見合わせています。一方 JR 東海によりますと東海道新幹線は今日の始発からおおむね平常通りに運転していますが急な列車の運休や遅れが発生する恐れがあるとしています今朝東京駅で新幹線の利用客に聞きました旅行に東京に来てってもともと今日帰る予定だったんですけどえっともともと帰る時間が17時半だったんですけどちょっと明日朝一から予定があったのであの始発でこっちに来てとりあえず
あのもし止まっても新大阪に近づけるだけ近づいて帰りたいなと思ってこの時間に変更してます自分がまさかこんな目に遭うと思ってなかったのでちょっと不安なんですけどでもニュースで見てたからこそあの早く早めに行動はしました一方停電の情報です東京電力パワーグリッドによりますと現在、千葉県のいすみ市でおよそ1720件、鴨川市でおよそ1360件、千葉市中央区で600件、東金市でおよそ110件が停電しています。また静岡県内の熱海市でおよそ300件、西伊豆町でおよそ1530件、下田市でおよそ290件、伊東市でおよそ510 510件停電が発生しています。現在東京電力が復旧作業を進めています。また、千葉のゾゾマリンスタジアムで予定されていたプロ野球ロッテ対オリックスは雨のため中止となっています。その他のニュースです。中古車販売大手ビッグモーターの店舗周辺で街路樹が不自然に枯れるなどした問題で、警視庁が今日、器物損壊の疑いで、店舗付近の土壌から除草剤成分が検出された東京都内の9つの店舗を一斉捜索したことが分かりました。捜査関係者が明らかにしたもので、一昨日には神奈川県警が県内の3つの店舗を捜索していて、ビッグモーターの街路樹問題で警察の家宅捜索が判明したのはこれで2例目とみられますこの時間のニュースは以上ですありがとうございました目的に合わせて選べる千葉公民のマイカーローン教育ローンリフォームローンがん保証付きプランも用意しておりますインターネットでお申し込みからご契約まで可能です詳しくはホームページでご確認ください千葉公民ご契約には審査がありますご利用は計画的に続いて、網戸のことなら日照がお送りする日本放送天気予報です。ニュースにもありましたが、台風13号の影響で関東は沿岸部を中心に雨雲が発達し、千葉県では線状降水帯が発生しています。命に危険が,危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険が急激に高まっているところがあります。東京も今日は雨、この後も断続的に断続的に雨や雷雨となるでしょう。今夜にかけて局地的に非常に激しい雨が降りそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。以上、お天気でした。フィギュアスケーターの渡辺美です。アミドのことなら日照にお任せですよね日照さんどんなサイズのアミドでもどんな窓にもアミドを作り続けて半世紀以上の歴史を持つ日照が諦めずに作りますそのアミド諦めないで諦めないでアミドのことなら日照続いて日本放送交通情報です日本道路交通情報日本道路交通情報センターの小池さんお願いしますはいお伝えします千葉県の高速道路など雨のため通行止めになっています東関東道は上下線の千葉北インターと桜イン,桜インターの間が千葉東金道路は上下線の千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間立山道は市原インターと富津中央インターの間アクアライン連絡道は袖ヶ浦インターと木更津ジャンクションの間県央道は木更津ジャンクションと銚子連絡道路の横芝光インターの間がいずれも両方向とも通行止めになっています高速道路は東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光インターで事故のため7キロ渋滞しています常磐道の下り線は筑波ジャンクション付近事故のため1キロ半の渋滞です日本道路交通情報センターの小池でしたありがとうございました次の日本放送交通情報は12時27分ごろお伝えしますこの後は水森かおりさんがご登場ですお楽しみに地域の DX 相談窓口 NTT 東日本日本エクスプレスホールディングス他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から日本放送ショーアップナイター
、ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場、工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。おいしいルルルレモンバタロールあいい香り柔らかいマーガリンと合うそうなんですこの味大好評です山崎ルバンバタロール今日は水森かおりさんがゲストですそうです水森さんはね8月31日1日生まれですよゴルフの青木功を野球の野茂英雄にねプロレスのアニマル浜口にねレジェンド多い余談ですけど水森さんうちのパーコと並んでね帰宅のマドンナですよ<笑>ありがとうありがとう渋沢一味ですはい読みますさあ今日もですねはい先生始まった、はい、レイジさんがねえ中野のレイジさんがね,ねいらっしゃってこの間一緒だったんですよねあ,あ,そ,うねあそうなんですねもうそはいやーなるほどありがとうございました中野家のレイジさんが,、ね、さんが先生がちょうど見えないねえはい始まったのか始まりましたねあもう始まったね始まりました誰見てるってんだろうと思ってさあ今日も十一時半から生放送でお届けしておりますラジオビバリーヒルズはいおいはい金曜日の男松村邦弘と金曜日のね、さやまさやかです。さあさあ、スタジオで、もうさっきから、なんか喋ってましたけど。はい、もうね、何の話しましたね。お友達とお会いした。はい、はい、はい。さあ、今日スタジオには、水森かおりさんがお越しになりました。よろしくお願いいたします。水森かおりです。もう、ちょっと、ね、雨降ってる中、大変なね、お足元も悪い中。もう、もう、十三号中。嵐の中やってまいりました。嵐の中。お願いいたします。鳥取砂丘だったら、大変ですよ、スラッポーで。でね。もう、はい。穴という穴に入りますから。穴という。な,なんてこと言ってるんですか、はい、今から<笑>本当にご苦労様でございますそれじゃあ、ね、紹介からまずはプロフィールを改めて簡単にご紹介します、はいはい、水森かおりさんは東京は北区のご出身です<笑>短大在学中にアメリカに留学しそこで披露した歌をホストファミリーがとても喜んでくれたことがきっかけで歌手への道を本格的に進まれますそして二十歳の時に山川豊さんの妹分コンテストに出場はい、秀樹の妹みたいなもんですよね。そうです。豊かの妹です。秀樹の妹、妹と可愛いな子みたいなもんですよね。そうそう豊かの妹。はい、豊かの妹と来て。そうですね。妹、はい。最高じゃん。されてその後、1995年にお城井場でデビューされました。鳥羽一郎はどうなってるんですか。鳥羽一郎さん。ちんとは。兄貴の兄貴だ。兄貴の兄貴ってことは。はい、兄貴です。<笑><笑>一郎豊か香りですよね<笑>、はい、あそう兄貴の兄貴はね、はいはい、そういうことなんですね,ですね、はい、さらに2003年にリリースした「鳥取砂丘」のロングヒットをきっかけにその後「熊野古道」「松島紀行」「庄内平野」「風の中」など全国各地の名所を歌で綴るスタイルが人気となりますちなみに、まあのまっちゃんのふるさと山口の歌ははい、はい、えあんの山口あります「はやともの瀬戸」とこれがいいんですよちょ,ちょっと歌って早、はいこれ<笑>実際これちょっと歌え,歌えないですけど歌ってよいやいや山本ちゃと山本ジョさんのお膝元ですあそうですそうです早友高校ですから、うんうん、こんこの時にこの歌が出た時に早友高校に瀬戸ってバッターがいたんですからえそうそうそうそうそうなんですよはいそれでそれがすごい打ち出したんですよこの歌が流れてから、うん、はい。これ大学野球でも頑張られた。先生乗ってこないですけど。そうだ、ほんすごいことだった。そっちの方疎いんで。どうですか道の方はちょっと疎いですかちょっと疎いんで。うん。歌の情報聞きたいのよ。歌の情報は。そう。水野さんの歌であるんだよね。うん。風が泣いてる。あ、ありがとうございます。はい、すそれ、庄内平野風の中。いやいや、山口の歌。山口。うどちゃんとか。山形の歌です。山形の歌はいいんだよ。うどちゃんの歌はいいんだよ。あと、秋吉台の。あ、秋吉台。はい。ありましたね。ちょ,ちょっと詰めて今歌詞が出てこない。<笑>先生来ないや。すみませんでした。うんはい、茨城の歌も。茨城。あるんじゃない。はい。あの歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。<笑>歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるんじゃない。歌えるん
歌歌えるでしょ<笑>月町の滝の恋歌っていう。月町の恋歌ね。はい、そうね。もう水森さん忘れてますから。<笑>いやいや、歌いました。この間歌いましたから。はい。忘れてます。下妻に行ったんですよ。そうですよ。茨城行ってくださってるんで。はい、結構行ってくださってるんで。下妻に。全然歌ってくんないのよ。抹茶のせいで。抹茶のせいで歌ってくれなくなっちゃったでしょ。下妻物語がありましたもんね。そうですね。はい。そうですね。さあ、そしてご当地ソングのね、女王の最新作が。宮崎県の日向岬。これ今だったんですよね、はい。そうなんです。ですね、はい。堺、うん、正人のふるさとです。そうなの？ビバンのふるさとです。ビバン。宮崎南高校です。堺正人です。今見てるんですか？見てます。野木祐介。もうどうなるんですか？野木祐介。キュアは。キュアどうなるかわかりませんが、テントの息子です。いや、そうやっと会えましたね。宮崎君と。できよりともと吉宗みたいな、ね。これ別班だから別班だから。あ別班ですか？これ別班。うわ、裏切らないで。裏切らない。裏切らないでくださいよ、別班<笑>。あ、そうなの、別班。別班から鉄板だから。<笑><笑>別班本番ですからね。よくわかんない。<笑>はい。ということで全国二十六箇所の、えー、観光大使を務め、ね、紅白歌合戦には二十年連続で出演中です,す,す、ね。日本全国がふるさとの水森香織さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ますますます水森さんとはねあの万美京の歌声を聞きにね。はい。<笑>万美京好きなんだよな。あ万美京はい、はい。あったじゃないですか。万美京を追っかけてそうですメイザで、はい、エレベーターとかで。びっくりした。お互いに万引きよ。万引きをさ、今日しかないから万引きをね。お会いしました。ね、日替わりっていうかね。一日だけやってたんだよ。そうですね。ちゃんの、はい、そうです,、ねそうですね。あ、間違えた。水谷千秋先生のね。水谷千秋先生のね。で一日だけ万引きはね歌うんだったんだよな。そうなんですよ。その日俺行ったんで万引きを。お会いしまして。お万引きを先生に会った。お会いしました。<笑>はい。芸あの生まれた時からも芸道。芸道。七十六年。先生の一個上ですよね。長いんで。はい。それ見に来てんだよ。そうなんですね。本当に、えー、本当いろんな舞台やらねコンサートなど見に行かれているんですね。そうだよね。最近どの辺見ました？えっと、うん、昨日和楽器バンド行ってきました。和楽器バンドいはいっていう,どう,いうことですかライブが日本の子供ってことですか？和楽器あ、そうじゃない。和楽器和楽器バンドっていう太鼓ね。太鼓叩いて、はい、がありまして。はい、おんでござ。はい、ん？<笑>おんでこざ知らないのかよ和太鼓太鼓おんでこざ和太鼓のさ佐渡、はい、佐渡のさ伝統のおんでこおんでこじゃないの、はい、鬼太鼓と書いてそうだねエイドクスケ私が見つけてきましたけどねエイドクスケですけどはい,い私が見つけてきましたおんでこざよろしくね高田君先生のワールドですんでおんでこざ、はい、ナイツの独演演会でもお会いしたんですそうなんですよ、ね、ナイツあった松本あっこさんと一緒にマッコいやそうだあっこもいてみんなずらっといるんだよそうなんだまた創建なんだよ一緒にこれでこいつあるなんて鼻はなんか飯食ってんだよこいつらはいこいつらいいじゃないですかなあ伊達ちゃんとかなあ聞いたよ飯食い行きましたよはい、うんうん、あと戸田恵子さんとそうだよほとんどがビバリ関係じゃないですかなんか,なんかそうなんだ、ね、そうなんですよね、えー、すごい芸人さんとでも友近ちゃんとも仲良しで<笑>芸人さんと歌謡界疎いよねそうなんですよ<笑>あんまりないんですよ演芸界が強いよねそうなんですよこの間ロケット団とあロケット団一緒にはいお仕事してそしたら上野のおとつい舞台一緒だったんだ俺ゲストで本当ですかそうだよ再婚されたんですよね。そうだよ。最高に舞台でさ、ね、あいつ発表したんだよ。はい。本当に三浦だよ。はい、倉本相変わらずカッパなんだよ。はい、<笑>頭から水かけてよ。泥棒で舞台で。はい。楽しい二人で。すごいですよ、ね。なロケット弾までフォローして。先生定期的にレギュラーですもんね。そうですよ。レギュラーゲスト。レギュラーゲスト。レギュラーゲストほとんど先生。俺がゲスト。そうなんですね。はい、そうです。担当で。担当。じゃねえよ。お話しててすごいですね、だから本当に芸人さんやらいろんな方とね、はい、交流があるということですけれども、先生、知ってますかね、そのパーマ大使さんと、ね、その彼女のアイドルの鳥越ちゃんあの、ウエストランドの井口さんと似てるっていうので、ものまねで歌ってる方、うん、アイドル、わかりますかあ、うんうん、YouTube でコラボを、ね、ちゃってるのえそのことウエストランド井口さんの歌っていうのを、はいはい、演歌バージョンで、宮台さんが作りまして,てで、それを私が真剣に歌うっていうのが今、うん、あの YouTube, YouTube で上がってまして。え井口のを歌ったわけそうですあの、うん、そんなに似てるのかなウエストランド井口っていうのがあるんですけどそれをこう「そんなに似てるのかな」ってこう演歌の歌を歌わせていただいて,ていただいてさすがぜひ見てください、はい、最後私カツラかぶってますんで井口さんのですか、はい、何やってんの<笑>何やってんのちょっと歌手活動でやれよもうちょっと言ってみろく
。なんでやっぱいいですよね。これで紅白ですもんね。何やってんだよ。歌手活動もやめて。紅白ってのがいいですよね。すよ真面目に。不思議な人だな。ゲットダウンと付き合うといいことですよね。<笑>そうなんですね,ね先生の周りの方とのねお付き合いも不意ですけど観葉植物は好きって何最近ハマってるんですねそういうことですかこの間あのぶらり途中下車の旅で一人一人で行くんだよはいこの間やってましたねはい、ね、旅人ぶらり途中下車旅人のいはい一コマなんですけど、はい、私旅人の一コマ一コマ一コマって一コマで一人写真の中の一人旅人の中のはい、はい、あれ一人で行くんじゃないの一人で行きます、はい、じゃあ一コマじゃねえじゃんいろんな旅人がねあのたくさんいる旅人の人でその週は一人で一緒だあそうですほら<笑>小平さんねたくさんいるって、はい、毎週いろんな人が出るけどもそ,うですそ,うですその週は水野さん一人でしょ私がやらせていただいて、うん、であの埼玉の三郷のなんか園芸さん園芸園芸さんじゃないや園芸園芸お話題の方です字が違うからね園芸とね園芸の,の,そ,そのの行きまして海洋植物の方ねはいうんうんでそこで買ったんですパキラをおパキラ,パキラ、はいはい、それがすごいうちで元気に育ってましてパキラ,パキラ,パキラはなんか葉っぱです人気のオーソドックスなね観葉植物の初心者はそこから行くみたいなねそうですパキラがあるパキラ,パキラそういうのがあって、うん、でも前の部屋は前に住んでた家はすぐ枯れちゃう家だったんですよ。観葉植物が全然育たない家だったんですけど、はいはい、なんか環境がいいのか。うん今日の今回の、ね、はい今回のパキラは育ってんの育ってますよ、うんうん、すごく元気に、うん、こう葉っぱが出てきてじゃ、ね、どんどん増えてくるんだろうそれは大きくなって増えてくもんなのはい、はい、ちゃんと育てるとそうですね,ですね早く広くて、はい、大きくなったりはします、うんうんうん、っていう話です<笑>以上です<笑>広がねえな<笑>ただ会食買ったって話だろだから<笑>そうです大事ですよ歌手,歌,手歌手じゃないよ<笑>さっき話聞いたら演芸人だよ<笑>やってることは芸人に対する厳しさ<笑>今日調査やってます<笑>芸人に対するの厳しさ話が広がんねんなもう<笑>磨きます観葉植物を買ったって話ね観葉植物はい次は次は何面接官みたいなそうですよ先生アシスタントアシスタント文書みたいになってます先生次は何かな水越さんのスポーツは見てんですかそうですかスポーツの方は最近ここいろんなスポーツから人気出てきたよ、はいろんなバスケットまでさそうですねこれからラグビーも始まるしいろんなのが野球から始まって、はい、いっぱいやってますよもうお相撲も今週始まりますからね今度日曜日ねそうですねどうですか見てますか、はい、もうどれも広く浅く見てます<笑>よかったです、はい、浅く遠浅的な感じ遠浅,遠浅的な感じだね,ねそうですどこまで行っても遠浅,遠浅,遠浅全然深くならないね全然深くならない、ねはいはい、浅く見てます巨人戦も見てるんですかやっぱちゃんと巨人は私第二次藤田巨人の時から来ます<笑>藤田元次の頃です第二次の方ね藤田元次、はい、第二次だと四番は誰ですか打ってたのいやいや、やっぱ原じゃないですか、ね。原さんですかね。原かな。はい。藤田元次、池にしますよとバッテリーだよね。藤田元次。あの、はい、中畑さんがもう引退っていう。中畑いなくなったんですか。あの引退の年ですね。最後、あ,あのツーベースヒットで優勝のビッグカツ。ツーベースヒット。ちょっと失礼しましたけどね。最後ツーベースでした。中畑そうですだから3連敗から4連勝した近鉄巨人のあ,のあの加藤哲郎発言の後ですよ、ね、一言言われたから、カチンときて、小田、ね、カーンと打ってね、そこは鉄の過程敷いたんですよね。よかったね、あれ、何年ぐらい宮崎ですよね。加藤哲郎さん。はい。ああ、あれが余計なこと言っちゃったんですもんね。ロッテより、ロッテより弱いって言っちゃう。確かに。詳しいですあれは藤田は第二次ですかはいそうです私中学3年生の頃ジャイアンツ友の会に入ってまして友の会だ,っただから読売巨人軍の,そのジャイアンツ友の会に入ってたんですけど読売新聞から外野席をもらえたんですよ何新聞取るとなだからそれをいつももらって行ってました成り物の隣に,、うんね、隣にでも藤田元次の現役時代は知らないでしょ背番号18で9回のシーズンこうやって投げるの18背番号エース番号桑田さんじゃないんですね、18。そう、藤田元次から始まった。18がエースそうだったんですかジャイアンツの18はエースって言います。藤田元次から始まったんだよ。そう、先生、愛情あるから負けず嫌いんですから負けず嫌い。<笑>俺も実はジャイアンツ好きだったさ、<笑>子供の時。め、はい、ちゃくちゃ好きだったんで、俺、広岡好き、広岡が。はい、あ、広岡好き。はいはい。もう好きだったんだよね。そうそうそう意外にそうそう広岡なんですかね。広岡だよお前、はい。ショートストップ。吉田どうですか吉田さん。私のね。ライバル。私の教えをね<笑>あの教えとったら
この後疲労科学っていうのはとんでもない教えばっかりやってたからな<笑>俺が全部やり直したわ<笑>ほんまな、ね、どっちもショートストップでね阪神とジャイアンツのショートストップ岡田の教え子やで<笑>岡田の教え子岡田の教え子俺やであれあれやろあれやろあれやろそれやろそれで片付けたあかんでそれでゲストほったらかしだよほんとねあの水森さんこそ真の巨人ファンですよねよろしく今のジャイアンツでも吉田今のですよ背番号23、阪神のショートストップ、今牛若丸。優勝監督やな、<笑>はい、85年のな。監督さんやった言ってた方ですかそうそうそうやなあ,あんた。<笑>なんだろうこの人ちっちゃいなこの人誰だろうと思ってずっとちっちゃい人やでちっちゃい人や<笑>藤田元次より有名やで俺ほんまなあそう同時代で戦ったそうですそうですああそうカネダに強かったんや。ちっちゃかったからな。向こう大きかったやろ。カネダから入らないんです、ストライカー。ちっちゃいんだよ。こんなちっちゃいんだから、吉田義郎は。ストライカー入んないんだよ、誰も。今、逆が秋広やな。大きすぎてな。秋広もでかいな。ここな秋広選手、今、現在のジャイアンツ選手。秋広選手。でかいのね。そうやな。楽しみだね。大きい選手なんですけど、そうなんですね。通訳。通訳。時代が行ったり来たり。もう止まったりもしない。もう一回、ヒューガ岬で練習や。キンテスト一緒。<笑>ちょっとね、ヒューミサキね、ちょっと皆さんにお聞きしてじゃあ、一曲いってからチャットでお話伺いましょう。うねはい、やっぱり、いきますか、この曲を。じゃあ、ちょっと、紹介してください。あ、はい、うん、お願いします。あ、これ、どういった曲でしょうか。あ、どういった曲、はいはい、えっと、明るく、爽やかな、はい、爽快な、<笑>歌となっております。夏のようね、はい、ね、そうです、ね。で、あともう全国、あと何件ぐらい残ってるのは。あと二件歌ってないです、ね。どことどこ。福岡と徳島。なんで逃げたのまだ酔ってきたのかっていやなんかいやいや、ね、そんなことないたまたま一番大きいよね福岡なんてのねそうですね歌になりそうなんですけどなんか結構多いですけどね太宰府の歌とか一曲あったらいいですね太宰府のなんかね太宰府太宰府とかじゃあとりあえず日向の方行きますそうですね紹介もよろしくお願いしますはいそれでは聞いてください私水森ケラかしてましたけどはいはいヤクルトの青木がせめてせめてせめてヤクルトの青木がそうなんですヤクルトの青木が日向高校そうですねあたば先生近鉄キャンプですよね。近鉄日向キャンプじゃないですか。今やってないですか。今やってないです。近鉄ないですから。近鉄がないですから。あ、近鉄の。なしださ、ね、自由、もう取材自由時代、もうあの、<笑>何やってもオッケーみたいな、近鉄は。日向キャンプ。はい、じゃあ、先行っていいですか。そうなんですね。そう、日向。どうでもいい知識をね。いやいや、勉強になりますね。それでは後半は、じゃあベスト3いきますか。<笑>はい。実は水森さん、先週8月31日がお誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございます。しかも今年は節目のアニバーサリーということで、はい。おめでたいことばかりなんですが、ね、そこで今回は祝生誕50周年ということで、うんはい、これまでを振り返って、大変だった話を伺いたいと思います。えー、では水森かおりさんの忘れられない事件簿第3位は選べるかな3つはいどうぞ骨折に憧れ<笑>特訓事件骨折に憧れたのはい、うん、どういうことですかの小学生の頃、うん、あの三角筋に憧れましてああこういう腕とかこう怪我した時はいはいはい、はいはい、怪我がしたくてですねしたくて<笑>あの三角筋やってみたいなと思ったんだ三角筋あ、はいうんだ、うん、であの肘を、うんお玉とかすりこぎでこう叩いてたんですよ。えー、お玉で<笑>はい。骨折しろ。しろっつって。はい。でもやっぱ痛いんで、はい、ただ腫れて終わるっていう。<笑><笑>どうかしちゃったんですか<笑>どうかしちゃった。<笑>こいつ叩いたの、はい、たでも何もあんなくて。はい。うんうん。でも折れずにいつか、いつかはこう。もげるんじゃないかと思う。もげる、もげるよね。<笑>こう日々特訓してたんですけども。俺、うん、あの三角形やってみたくて,て、はい。それなんでやるとかっこいいんじゃないかと思って。いや、なんかちょっと、ちょっと発酵の美少女みたいな。なんか、はい。幸せのスイーツショーみたいな。なんか、うん、あ、なんかよくコントとかでよくこう、ね、巻いてる、ね、入院してる女性って結構魅力的ですもんね。表現する場合ね。骨折してる、うん、少女なんて、人気がありましたもんね。うんうん、そうなのそうじゃないやっぱ骨折してる女の人。感情として。いやいやいや、あの、ちょっと骨折する人って、かっこいいですよね、なんか、憧れますよね。<笑>子供、子供の頃ですね。ね今はそうやったらね、おかしい。今はもうやっぱりね、大変ですからね。今日はい、ね。今日は、そう、ギブスとかね。はい。今日は、今日は、はい。ただ、うちみで痛かったです。ただ痛かった。ただ痛い。終わっちゃったっていう。はい。それがない、人生なんか三つ選ぶとしたら、それなんです
。え、人生五十年やって振り返って三つっつったらこれですかです、ねし。しかも子供の頃じゃないですか。そうなんですよ。なので、はい。すみません。なんか三位ね、これ。はい。子供の頃の話聞けたら嬉しいです。折り混ぜた方がいいのかなと思って仕事とプライベートと。あ,りがとうりあ、折り混ぜようと。はい。あ、なるほどね。はい、生誕ですからね。そうなんですよ。はい。芸能生活じゃないですからね。ちょっと無理やり。あのいいですよ、はい、はいはい、恥ずかしくなければ、はい、特になんかこう、結婚とかそういう、ちょっと芸人のような気にしてるわ、<笑><笑><笑>いいですよ、<笑>はい、私は一向に構いませんよ、はいはい、でも愛ある、愛ある、愛ある、愛ある、愛ある、人がいいから、人がいい完全なこれ、ビバリー仲間になったっていう、そうですね、ありがたいです、そうです。はい、じゃあ、二つ目。それでは、続いて、水森かおりさん、はい。今度は大丈夫でしょうね。はい、今度は。事件簿。気の利いた答えを。よろしく。気の利いた。どっちの利いた。はい、はい、どうぞ。はい。作詞家、替え玉事件。お。おどういうことか。作詞家が仕事入ってからですね。これはそうですね。はい、ええー、なん、そうですね。三十代、四十代ぐらいの時ですかね。はい。あのはいラジオの登録で、うん、あの北陸の方に行きまして。北陸。そしたら、あの。登録でその放送局のスタッフの方が、水森さんの歌を作った作詞の先生が、今日いらっしゃってますんで、あの、お客様にサプライズで、ステージにあげますって言われたんですよ。本番前に言われたわけはい。で、ああ、嬉しいですって、その時の先生、あ、この先生だなと思って。歌あったわけすでにね。で、何々先生ですって来たら、全然知らないおじさんで<笑>。いいね、コントみたいね。あ、どうも、私は先生ですね。って、うん、あ、どうもって。どうもって、すごい、うん、ご本人なりきってるんですよ。あ、じゃその気になってるんですその気になってるんですよ。どうも、水森くん。どうもどうも。で、もうあの、司会のアナウンサーも、うん、お客様も、うん、もう本物だと思って。そう作詞だなと。で、かんないね、私だけが、いや、この人違うって思って。<笑>ですよね。でもここで、ここに乗っかったら私は嘘つきになってしまうとしって、もう一瞬間どうしたらいいんだろうってぐるぐる考えて、あのアナウンサーの方に、違います。違います。小声で。はい。まず小声で。あの、この人、本物じゃないですって言ったらアナウンサーももう焦っちゃって。パニックだけど。もうなんかいろいろ質問するのもすっ飛ばして、ありがとうございましたって送り出して。<笑>紹介だけして<笑>そうです、ね、何事もなかったように、うん、あの終わったんですけど、うん、ただもうその後袖に行ったらもうその人囲まれてそうそうそうそうマネージャーさんも「いやこの人違います」みたいな囲んだみんな違うだろうってそしたらな,なんかさ詐欺,詐欺師じゃないですけどなんかこうちょっとこう自分は本人ですみたいな周りの人をちょっとこう騙してたみたいな「先生先生」先生ってあトイレはその気になってるわけだそうです、ね、でみんな、ま、周りを騙してうんうんうん会館なんでしょうね。そういう人なんだろうね。そうです。うん、すごいですね。その人出てきた時も普通に笑顔で出てきた時も。あ、どうも。そうです。で、そしたら私に小声で、うん、いや、そういうことにしてくださいって言うんですよ。うん、<笑>あ、分かってんじゃん。はい。巻き、ま、巻き戻してんだ。びっくりして、いや、こんな人いるんだ。そうなんだな。はい。っていう、そういう悪い人がいた。それでどうなるわけじゃないよね。はい。そういう人いるんだね。いたんですよ。この時間だけ、俺、そういうことにしてくださいって思い出言うんですか、はい、その方は、じゃあ、えっと、その後っていうのは、すみませんでしたって感じで。<笑>っっっ警察呼ぶ呼ばないみたいにな,なりまして、ねうん、でも、ね、まあ、被害がね、その後はどうなったかわかんないです。私が楽屋に押し込められて。ああああああそうですね、ちょっと安全にね、はい、そんですよ。に。怖かったです。すごいですね。偽物っぽい人がいたら、そうやって、よく取りつく、なんかこう、捕まれて逃げていきます多い人ですよ、そういうの。そうだろう、そうですか、ね、多いですよ。見つかったら。多いですよ。なんか、日テレの生放送も時々関係ない人が入ってます、ね、それもでも遠くの方でだもんね、東京じゃなくてね。そうです。地方でね。はい。すぐ手が込んでね。そうなんですね。すねびっくりしました。第2位の。あ、ここへね、さすが2位だね。<笑>三位からのね。骨折に続くこれ。すごい急上昇ですね。すごいですね。これ一位強かったですね。すごい急上昇ですね。売り幅がすごいです。さすがにいや、もう一位は相当すごいです。あ、やばい、どんどん。頭の奥より全然こっちがね。一<笑>、はい、位はすごいでしょうね。はい、これすごいすごいですよ。これまでの事件簿を振り返っての時点で、第一位は、はい、結婚式で地獄事件。地獄みたいなすごいタイトルですね、はい。これいいですね、地獄は。はい、<笑>これちょっと一位じゃなかったかもしれないです。タイトルはね。名前だけみたいな。あの、私、東尋坊っていう歌がありまして。あ、東尋坊ね、いいね。ありますね、東尋坊。福井県。悲しい別れ旅の歌なんですけども、うんはい、それを結婚式で、歌わされたっていう<笑>ああ<ー><笑>お別れしてる歌なんだ。はい。ねはいうん、そこで結婚式で歌ってくれって言われたはい、うん。なんかあの、神父の好きだった歌なんですって。ああ。神父、で、あの、知り合いの、あの、まあ
神父だったんですけど、はい、知り合いの知り合いの神父だったんですよ。はい。水堀さんの知り合いの知り合い。はい。で、あの、ぜひ歌ってほしいっていうことで、ねね、結婚式に呼ばれまして、うんうんうん、で、行ったら、どうしても歌ってほしいって言って,って、うん、で、神父しか知らないんですよ、東尋坊っていう歌を。で、歌い出しが、別れ旅するっていう歌で。<笑>いきなり、<笑><笑>いきなりか、おい、みたいな。面白い,ね、いきなり、はい、でも目の前に参列してた方が飲んでたビールをブーって吹いて<笑>なんだこれ<笑>結構ざわざわしだしてですよね、はい、ちょっと親族の方もちょっと怒り出すのかなと思ったんですけど、はい、まああの詩ちゃんと聞いてくださって静かに、ねはいはい、で、まあ、小泊きを得たんですけども、はい、あのまあ喜んでくださってありがとうございましたで結果そのお二人別れましたええー、というのを風の噂で聞いて。特別者の司会じゃないんだから。<笑>みんなわかる。わかるんですね。特別者の職人じゃないんだから。みんなわかるって。<笑>はい。ここで中央事務所に電話をして、過払い金を受け取った70代女性、主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは関西前から知っていましたが、借り入れが少なかったため自分には関係ないと思っていました。それでもあの日はなぜか間違っていてもいいかという気持ちになり電話をしたんです。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このお金は家具や布団の買い替えに使います。このようにクレジットカードのご利用経験者に過払い金が戻るかもしれません。あなたに過払い金がいくら戻るか、今すぐ無料でご確認ください。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は0120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
今日の日本放送ラジオリビングは超希少なプレミアムな商品用意いたしました日本ラグビーフットボール協会公認ラグビー日本代表とスヌーピーがコラボした純金メダルご紹介しています今回日本ラグビーフットボール協会公認のもとラグビー日本代表と公式応援キャラクターのスヌーピーがコラボレーションした純度 99.99% の純金メダルが発売されました全世界でたったの300枚だけしか作られていない超プレミアムアイテムです今回リビングが確保できたのはたったの32枚だけ数少なくなってきています前回のラグビーワールドカップの時は瞬時に完売金のコレクターも注目の商品ですまさに早い物勝ちスヌーピーファンラグビーファンはもちろん今年が節目の年の方にも最高のお宝になるはずです日本ラグビーフットボール協会公認ラグビー日本代表とスヌーピーがコラボした純金メダル税込み19万8千円です関東一都六県は送料無料ですお申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 番までどうぞ中古車の経由決算セール開催中新車の目の延長保証が選べて買ってからも安心中古車買うなら山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。卓料建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。うん、美味しい。千葉のお米、美味しいよね。新米だよ。やっぱり香りも違うよね。関東でどこよりも早く収穫が始まるのが千葉のお米。愛情込めて育てました。コシヒカリ、フサオトメ、フサコガネ、そしてツブスケ。JA グループ千葉。佐野薬除け大使の佐野水子地蔵村では、お彼岸供養の申し込みを受け付けております。秋のお彼岸には、佐野薬除け大使の水子地蔵村へどうぞ。ご遠方の方はお手紙でお申し込みください。お問い合わせはゼロ二八三二二局の五二二九です。なんだっけ、野球でさ、フォークボールの別の言い方。フォークじゃないならスプーンとか。それはスプリットですから。君とのキャッチボールはワクワクするね。スプリット投げちゃうぞ。カードローンは。モビットですから。貸し付け条件をご確認の上、ご利用は計画的に。<音楽> 9月8日金曜日、伊佐山沙耶香の天気予報です。今日の関東地方の天気は雨。最高気温は昨日より低く27度前後でしょう。今日は断続的に雨や雷雨となり、局地的には滝のような非常に激しい雨が降りそうです。さあ、それじゃあですね、質問が来てますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はいえー、パチュレクさんです、はいはい。前回ビバリーに出演した時に、前回ね、はい、令和の浦部久美子を目指すと、<笑>手品の取得を宣言されてましたけれども、どうなりましたか、えー、そうだ。うらべくべこでしよ。<笑>手品をご覧に、ほとんどネタバレしたそ。そうだよ、手品。ありました。そう、趣味がない。手品ないって、手品覚えなさいよ。手品かなんかでしたっけ。手品かなんか覚えたらあったんだよ。あ,あ、そうですね。やってないでしょ、手品の修行。<笑>日本放送出た瞬間忘れてました、その話。<笑>その場限りになって会話が。覚えててくださって。リスナーの方が覚えてる、えー。ありがとうございます。うらめくべこでしゅうだよだって,って日本だ。そうです。鶴太郎さんとうらめくべこさんね。やってましたね。やってないでしょ、修行ね。やってない。なかなか<笑>ごめんなさい,、はい。ありがとうございます。明日はきっと上機嫌さん。はい、水森かおりさんは家ではパンツ一丁で、えー、ガウンを羽織っていると聞きました。本<笑>当ですかジャイアントババみたいだな。そうです、そうです。そうです、そうです。そうですもうレスラーの入場の時のような感じで,パン,で、うん、パンツにガウンそうです、うんうんえー、はいど,どうしてですかです、ね、いや誰もいないんで、はい、<笑>ん電気屋さんとか来たらどうするんですかあのあ卓球便屋とかがそれはちゃんと着るんですかはい着ますけども<笑>、うんはい、あとはガウンで、はい、なるほどねそうですねこれ多分さんま御殿ですねああで言った、はいうんうん、うわあ嬉しい見てってくださって、ね、ありがとうございます,います正解です、はいはい、その形は、えー、つるちゃんさんは、はい
。えー、水森さん、50歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。人生100年、まだまだ半分ですね。うん、すね50歳になった抱負と、これからやってみたい、うん、挑戦したいことはありますかやってみたいことはあるんですか今後。やってみたいこと。手品以外に。<笑>手品以外に。<笑>でも、もう一回手品っていうのもありますけどね。いや、ない。いや、いや、ないですやってみたいこと。特にな,いないですね,ですね,ねこういう年にしたいとかはありますか豊富<笑>特にないですねなんか聞いても無駄だから、はい、<笑>そうですね,ねだからすぐパッと答えられる人になりたいですよねこうなんかね,そうね特にないんですよねそうだねうそうだね<笑>まあ待っちゃうからねみんなね,ねすいませんありがとうございます、はいえー、中介さんは、えー、こういう録がナイツさんサンドイッチマンさんそして最近ロケットダンさんが加わりましたがこれはまるで本当に高田先生のこういう録を見ているようです,<笑>うです、ね、お友達に芸人さんが多くなったきっかけは何だったんでしょうかといやなんでしょうね。なんか違うんだろうね。そうなんですよ、ね。お笑いの方がね。あとアーシラキちゃんとか。ああ、すごい今出てきてるもんな。すごいですね。すごい不思議なことあれなんかテレビ見てるとね。そうです、ね。不思議な人だよね。なんか話が合うんですよね。どういう話するのあれのあれのこう。いやでも普通に白木さん、白木さん,、うんうん、さん普通に、そうなの。普通に話す、そうですね。じゃないですか。ないあの東北放送さんで。あの登録ロケット団っていう一緒だったんですけど、はい、あのサンドの話をしてたらすっごいお客さん盛り上がったんですけど<笑>アシラちゃんの名前出したらシーンとしちゃって<笑>それしょうがないよそれサンドあっちだしアシラ出すのがおびだことですからねそうですねでそれを伊達ちゃんに報告したら白木で盛り上がったことは一度もないからって言って<笑><笑>あそうなんだと面白いんですけどね面白いな仲良しですねなんか馬が合いますね,ね共演がきっかけでそこから仲良くなるっていう感じなんですか、うん、そうですねだから。伊達ちゃんからこう広がっていったりとか、根、ね、が明るいからさ、ね、面白いことが好きなんだよね。うん、やっぱ楽しいですね。ねはい、北町の、もう一、ん、区、うん、らい行きますかね。北区って、北<笑>区ってよ。ええー、軽いからですね。りょうさんです。高田先生、水森さん、松村さん、伊佐山さん、こんにちは。こんにちは。ちは<笑>ありがとうございます。さすがでございます。水森さん。もうこれで。完全なビバリーなかったね、はいえー。水森さん、友近さんと仲良しですが、はいえー、友近さんはどんな存在ですか、うん、と。いや、友近先生は本当に。先生。言ったら嫌いこと先生だもんね。そうですね。同い年なんですよ。あ、そうそうなんです。でも。あの人、芸達者っていうかさ、そうなんですよ。向上心が。本当に。でも、子供の頃に見てたものとか、うん、面白いなと思ってたものが多分、一緒なんでしょうね。東京と愛媛で。だから多分、クラスメートだったら、ずっと話が合うね。はい。同じこと喋ってただろうなっていう。ゴシャヒデの映画見ちゃう言ってるとかそうですね。ダイヤドラマとかで、ねね、テレビ大好きですもんね。そうなんです。ね、でも、話が合います。ね、すごくで歌謡曲詳しいんだよね。そうなんですよ。本当にね、あの人はね、はい、歌謡曲が詳しいからすごいね。はい、歌も上手ですし、すごくあの尊敬もしてますし、本当仲良しのお友達みたいな感じで、うん、はい、大変な人だね。はい、先生だ。もう一個いはい。はいはいはいはいこれで、はい。いいかな。はい。で,、えー、では、えー、明日ね、あの、サイン会があるということなんですよね。はい、そうなんです。あの、インターネットサイン会っていうリミスターさんっていう YouTube で見られるんですけど。すごいですね。この曲の日向美咲の、発売のサイン会があるのはい。どうするのインターネットで見るのあの、うんただで見れます。YouTube で。それはサイン会の模様を見られる、うん。そうです。あでもただで商品は買っていただくんですけども、<笑>買っていただくとあの明日ポスターにサインを書きますよとお名前を入れてという。それは明日やるわ。はい。はい、ぜひ見てくださいね。はい。はい。そしてまた今今月の20日にはアルバム歌謡機構22日向美咲も発売される。そうです。うん、あの日本全国日本。水森かおりの歌で、はい、旅気分を味わってくださいというそんなアルバムでございます、はいね、そして9月の25日のデビューの記念日には地元東京北区にあります北斗ペアでメモリアルコンサート開催されるとそう,、ねはい、そういうことですね去年までは中野サンプラザでやってたんですが、はい、先生来ていただいて、はいねはいね、ありがとうございます。中野サンプラザもう終わりだもんなうんそうなんですよなのでもう地元でやろうと、はい、ついに地元に帰ってきました北区はペーパーコさんと、はい
あと、源哲也さんか。そうですね。ね、北区といえば、はい、著名人。そうで、あと、倍賞千恵子さん。あ、そうだよ。下町の太陽。そうなんですよ。そうなんですよ。倍賞さんいたね、なんかって。はい。はいはい、そこで、北区のホクトピアで、はい、メモリアルコンサートを開催します。はい。そして、YouTube 水森かおりチャンネルでは、いろんな芸人さんとのコラボなど、ご、うん、当地情報もね、満載でございます。はい、チャンネルで見れるわけだな。はい。マシンガンズとも喋ってますけど。マシンガンズ。マシンガンズ。マシンガンズ。そうなんですよ。はい。マシンガンズ。ザ・セカンド。いいですね。はい、水森かおりさんの情報は公式サイトなどでご確認ください。はい、じゃあ最後じゃあ、ね、じゃあラジオを聞いてる皆さんに、じゃあ水森さんの方から。あ、優しい温かいメッセージをですね、はい、お願いして、曲行ってお別れと。はい、はい、あ、曲ですか。あ、これ。まずメッ,メッセージ。あ、メッセージ。はい。<笑>今聞いて。<笑>何にも人の話聞いてないの。<笑>まずメッセージを。メッセージをどうぞ。あ、あの、日向岬で、はい、今年年末に向かって、また一生懸命頑張りますので。どうぞリスナーの皆さん応援よろしくお願いいたします,、はい、しします今日はありがとうございましたさあ最後にかけるこの曲はどなんで巡ろうかなんですか、はい、これはですね、うん、あのアルバムの中から一曲なんですオリジナルで巡ろう歌ってんのそうなんですこれで西島美恵子さんの歌なんですけど、うん、西島池上先生池上先生そうですそうですはいはい、はい、でも歌だあれ実はこれアルバム候補で数年前に西島さんが私のために作ってくださった歌なんですけどこれ巡ろうかそうですでもそれを候補にちょっと外しちゃったんですよそしたら西島さんが歌ってくれないなら私が歌うって言って、実はリリースされてるんですが。そじゃ、またまずいから、私歌いたい。いや、まずいってことはないんですけど、あの、戻、ぜひ出してくださいって言ったら、もうぜひこれは。そう、そう、そう、歌に。していいですよって、西島さんから許可をいただいて。そういう歌があったの。そうなんです。ごめんなさい。はい、私のために、実は書き下ろして。曲紹介してください。はい、はい、目黒川です。聞いてください。水森かおりが歌います。はい、というわけで、今日のゲストは。水森かおりさんでした。ありがとうございました。橋の上から二人見ていたね川を染める。夕日が好きだった川のほとりは少し寒いからといつも背中を抱いてくれたけつかみ損ねた花びらひとひら指の隙間から落ちてゆく日本放送高田文と松村邦夫と磯山沙耶香のラジオビバリーヒルズ相続税の申告を後回ししている方は「ゼロ一二ゼロ四百八百東京税理士会所属税理士法人フォーエイト」ご注意ください申告期限が過ぎると特典が受けられないことがありますまずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800。夏の暑さのせいで食欲が湧かず、野菜不足になっていませんか野菜不足は避けたいですよね。厚生労働省の推奨する野菜の摂取量目安は1日 350g 以上。しかし、日本人の平均摂取量は男性でおよそ 290g。女性でおよそ 270g と男女ともにかなり不足しています。そこで、両親腸明青汁のご紹介です。不足しがちな栄養素を補い、腸の働きにまで着目し、健康的な生活をサポートしてくれます。素材の産地も国産にこだわり、九州産大麦バカバと、長寿と言われている沖縄で、健康の秘訣として伝わる貴重な腸明草を使用。さらに、野菜や果物はもちろん、海藻や香辛料、穀物など、82種類もの食品から、ビタミンやミネラルなどの栄養素をぎゅっと凝縮した発酵エキスを加えました。しかも、健康な腸内環境をサポートする乳酸菌を
一袋あたり500億個配合し、健康で元気な毎日を支えます。苦味を抑えてさっぱりした味で飲みやすく、たった一杯で野菜不足を補います。照明青汁は一袋30本入り、通常税込み3996円ですが、新商品お試し価格、半額の税込み1998円でお届けします。初回、一世帯様一袋限りのチャンスです。お問い合わせは、0120-448866-448866 富山常備役まで。お届け返品送料についてもお電話で。中央事務所よりお知らせですあなたがお使いのそのクレジットカードお支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください対象のカード会社は100社以上有名なあのスーパーやガソリンスタンド ETC 付きのカードも対象ですちょっとのご利用でも大丈夫ですよずっと前のご利用でも大丈夫ですよ記憶が曖昧でも大丈夫ですよ間違っていても大丈夫ですよまずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を0120101010101010代表は法務大臣認定司法書士の田中修平阿部寛のお便りいきなりお出たデーブタウンビバンビバンです先生六様大好きなビバンベッパンベッパンさあ今日のテーマ最近便利になったなと思うことです便利だったものはいドッペさんです当たり前のように使っている全自動洗濯機、うん、え本当に便利ですゴムの棒がついていて手動で脱水していた昭和時代を考えていたら有名のマシーンと家電で一番進化したのは洗濯機ではないでしょうかうそうだな昔こんな熱いの挟まるといややっといてなんです俺がグイッグイッグイッそんな洗濯物を絞るんだよ。コイルコロコロコロがついてるそこに挟んで、熱いやつだとさ、俺、子供が嫌で。そんなことやってたよ。うん、もう洗濯機でもないような感じですね。すうん、そうそう手動だね、ある意味ね。確かに、ね。手動ですよ、ね。確かに全自動ですからね、ね今ね。すごいですよね。ってて俺えー、愛しのマックスさん。昔は映画を見るのに。ゴー昔は映画を見るのに、並んでチケットを買っていたけど、座席の事前予約ができるようになって並ばないで済むようになったので、映画を見るときに便利になったなと感じます。見方も変わったよな、どうかな。ネット予約でできますからね、今はね。楽ですよね。続いてわかめちゃん3号昭和の頃より便利になったなと思う第1位はやっぱりカーナビなどのナビシステムですね,ね40年くらい前静岡から成田空港まで友達と迷いながら地図を片手に行った覚えがありますが今は目的地を入れれば案内してくれるの便利になりましたよね,ね,ね,ね,全部ね、はい、じゃあしみじみこの雨を見て私が選挙いたしました、はい、9月の雨太田博美どうだよああ今,今ですね「タクシーの中であなたの住所をぽつりと告げた」「サプンバーレイレイ」「9月の雨は冷たくて」日本放送。高田文夫と松村邦夫と磯山彩香のラジオビバリーヒルズ。
บีบีไวบีบีไวบีบารีฮิดจูบีบีไวคาบารายกินโนคักนิวะ0120010中央事務所よりお知らせとお願いですあなたの財布に入っているクレジットカードそのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたかなぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中周平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は0120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
申請受付期間は9月8日までオンライン申請も可能です詳しくは千葉貨物支援で検索潮の匂いに包まれながらいいねやっぱりどうだい鳥取砂丘と来たもんだい水森かおりさんあと2カ所だけですからね歌ってないそうだねえさあ、えー、まずははい当選者の発表ですまずもしチャット GPT が文豪やまるまるとしてカップ焼きそばの作り方など書いたらという本の、えー、当選者は松戸市のチャンスさん蓮田市のマリアンヌさん墨田区のなでしこばあばさん以上三名様ですおめでとうございますチャンスおしろさんチャンスさんチャンスさんはいはいそしてビバリーメイシールの当選者川崎市の歌右衛門さん綾瀬市の寺べっぴんさん足立区のクリキントンさん以上三名様ですおめでとうございますおめでとうございますさあ金曜日はいつも通り、はい、週刊 IQ クイズへのエントリーそしてオールスターで締まり会と受付中ですクイズは芸能コースかスポーツコース希望のコースと電話番号も書いてヒルズアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。はい、そして来週のおビバリーは月曜日、それが京平さんの未発表曲、うん、ホテル砂漠をホテル砂漠、うん、ホテル砂漠を引っ提げて今月,今月デビューで話題の夏美姉妹を引き連れ。そうとこれをね、うん、ポカスカジャーのね、大久リーダーね、はい、大久保くんがプロデューサーだから。で、これ,でこれはもうぜひともこの対応してさ、どういう二人なんだって俺聞いたんだよ。はい、いや内緒でしょ、元芸者さんでしょ、一人は。でもう一人もう一人はストリッパー。これがデュエット組んで、ああいいでね、堤恭平さんの幻の曲をレコーディングしたんだ。本当かどうかわかんないんだよ。はい。その辺のプロデューサーがついてくる。真相は月曜日に。月曜日楽しみだな。はい、参加で聞いてください,、はい。そして火曜日はアンガールズの山根さん。はい。山根。うん、はい山根。<笑>水曜日は<笑>ええ十一時代の木村哲二です。田中さんの方、はい、すみません。火曜日はアンガールズ田中さん。田中さんが来るんですよ。なんで山根って書いてるんだよ。<笑>いくら相方だから。山根って山根って書いてあるよ山根って。田中さんが来ます。はい、田中さん。田中さんですね。はい、そして水曜日は十一時代に木村哲二さん、そして十二時代に中山忍さんのダブルゲストです。木曜日には敬老の日も近いということなのでお達者リクエスト募集中でございます。達者リクエストってなんだよ。はい。そして金曜日はこのメンバーで賑やかにお届けします。ゲストへの質問メッセージ。政治もヒルザットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。はい、この後一時からは中川家のザラジオショー。今日は吉本新喜劇でもおなじみの石田康さんがゲストでーす。ナイトスクリームだ。ナイトスクリーム。はい。がゲストでございます。本当にあの台風と風雨ね気をつけてこれから情報いろいろとね。そうですね。放送でも流しますのでどんどんどん流しますので聞いて気をつけてください。じゃあ元気に月曜日やりましょう。はい。さよなら。建設現場工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方へ最大1300万円の賠償金もう受け取りましたかまだの方はベリーベスト法律事務所まで。大体の職歴と病状が分かればいくらもらえるのか無料で確認できます。0120 70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。時刻は1時になりました。中川家座ラジオショーのお時間です。まずは台風13号に関する情報をまとめてお伝えします。台風13号は静岡県御前崎市の南南西をゆっくりした速さで北に進んでいて、午後には東日本にかなり接近し上陸する見込みです。気象庁は今日、東京都の伊豆諸島南部と千葉県で線状降水帯が発生したと発表しました。また気象庁はこれまでにレーダーによる解析の結果、千葉県内の鴨川市付近や大滝町付近、南房総市付近と勝浦市付近などで、1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられると、